வணக்கம் மீடியா கிரிக்கெட் சேனல் நேர்களை போன வீடியோல யூனியர்ஸ் வந்து உருவாறதுக்கு காரணம் வந்து என்ன பல தியரிஸ் வந்து விஞ்ஞானிகள் சொல்லி இருந்தாலும் மூல காரணமா இருந்தது என்ன அப்படிங்கறத நாம என்னன்னா பார்த்தோம் இன்னைக்கு உயிர்கள் உருவானதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கறத தான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் போன வழியில சொல்லியிருந்தேன் அதாவது எதுவுமே அற்ற ஒரு இடம் வேக்கியமா இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு போர்ஸ் உருவாகுது அந்த போர்ஸ்ல ஒரு ஒன்னு ஒன்னு மோதறனால இறைத்துகள்கள் உருவாச்சு அந்த இறைத்துகள்ல இருந்து விண்துகள்கள் உருவாச்சு விண்துகள்ல இருந்து எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டன் மாதிரியான பொருட்கள் உருவாச்சு அதுல இருந்து என்னன்னா சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ஸ் சூரியன் மாதிரியான மற்ற விஷயங்கள்லாம் உருவாகி இந்த பிரபஞ்சம் வந்து உருவாச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த போன வீடியோல நான் என்னன்னா கொஞ்சம் விளக்கமா சொன்னேன் இப்ப உயிர்கள் எப்படி உருவாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இயல்பாவே இயற்கையாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இறைத்துகள்கள் விண்துகள்கள் சொல்ல போறதுல டீடைல்ஸ் வந்து உண்டு என்ன டீடைல்ஸ் உண்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வேக்கியூம் அதாவது எதுவுமே அற்ற இடம் அப்படின்னு நான் சொல்ல சொன்ன அந்த இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த போர்ஸ் வந்து இதுல வந்து சில டீடைல்ஸ் வந்து கலக்கும் எப்படி வந்து ஒரு பெண் ட்ரைவ்ல வந்து என்னன்னா நம்ம ஏதாவது சினிமா படத்தை ஏற்றி வைக்கோமோ இல்ல என்னன்னா ஒரு ரோபோ வந்து இப்படிதான் இயங்கணும்னு சொல்லி நாம என்னன்னா அதுக்கு வந்து டீடைல் என்னன்னா அதோட உடம்புல ஏத்தி வைக்கோமோ அதே மாதிரி நம்ம டிஎன்ஏல நம்மளோட குணாதிசயங்கள்லாம் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிஎன்ஏல எப்படி ஒரு டீடைல் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த இறை துகள்கள்லயும் விண் துகள்கள்லயும் பல விதமான டீடைல்ஸ இந்த வேக்கியூம்னு சொல்ல போடுற அதாவது யூனிவர்சிக்கு அப்பாற்பட்ட வேக்கியூம் சொல்ல போடுற அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு போர்ஸ் மூலமா அந்த வேக்கியூம் வந்து என்னன்னா இந்த டீடைல் எல்லாத்தையுமே இதுக்கு தந்துருக்கு இந்த டீடைலோட தான் வெவ்வேறு மின் துகள்களும் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன் சந்திரன் மாதிரியான பல விதமான விஷயங்கள் என்னன்னா உருவாது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து எக்கச்சக்கமான கேலக்சி உண்டு மில்கிவே கேலக்சி ஆண்ட்ரமேடா கேலக்சி வேர்பூல் கேலக்சி இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் கோடிக்கணக்கான கேலக்சி நம்ம காணாத கேலக்சி வந்து எக்கச்சக்கமா உண்டு இந்த கேலக்சி எல்லாமே அந்த டீடைல் மூலமா என்னன்னா உருவாகுது உருவான பிறகு அந்த சூரியன்ல இருந்து அதாவது ஸ்டார் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா சூரியன் நம்ம நம்மளோட மில்கியோ கேலக்சியில இருக்கிற அதாவது நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல இருக்கிற சூரியன் வந்து இன்னொரு கேலக்சியில இருக்கிறவங்களை பார்க்க ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி தெரியும் அதனால அந்த நட்சத்திரம் தான் சூரியனாவே இயங்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த சூரியன்ல இருந்து என்னன்னா கிரகங்கள் என்னன்னா தனித்தனியா தோற்றுவிச்சு வந்துட்டு வெவ்வேறு கிரகங்களும் வெவ்வேறு தன்மையோட என்னன்னா இருக்குது ஆனா ஒரு எதிர்ச்சியா இந்த விண்துகள்ல கொடுக்கப்பட டீடைல்னால ஒவ்வொரு கிரகங்கள் ஒவ்வொரு கேலக்சிலையுமே ஏதாவது ஒரு கிரகமோ இல்ல ஒரு சில கிரகமோ என்னன்னா வாழக்கூடிய தன்மைக்கு ஏத்தாப்புல மாறுது எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கிடுவோம் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல பூமி வந்து என்னன்னா உயிரினங்கள் எல்லாம் வாழ்ற கேட்டதா அமைஞ்சிருக்கு எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த பூமியில வந்து என்னன்னா நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் எல்லாமே இருக்கு இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு ஏத்தாப்புல அமைஞ்சிச்சு எப்படின்னா நிலம் அப்படின்னு சொல்ல போற நம்ம இப்ப நின்றுட்டு இருக்கிற இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு கிரகத்துக்கோ இல்ல சூரியனுக்கோ போனானா கூலா இருக்கும் கூலா இருக்கும்னா எப்படி சொல்ல சொல்ற மாதிரி லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வெப்பம் வாய்ந்ததா இருக்கும் ஆனா நம்மளோட டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நிலம்னு வந்து என்னன்னா நடக்க கேத்தாப்புலையும் ஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்ல போடுறது திரவ நிலையில நம்ம குடிக்க கேத்தாப்புலையும் காத்து நம்ம சுவாசிக்க கேத்தாப்புல உள்ள நிலைமையிலையும் இப்படி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையோட தன்மைக்கு ஏத்தாப்புல அமைஞ்சிட்டு சரியான டெம்பரேச்சர்ல இருந்ததால இந்த பூமி வந்து அப்ப ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குமே அதோட புயிர் பீசைக்கு உட்பட்டு சில விண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ரேடியேஷன் மாதிரி பல விண்கள் என்னன்னா அப்படியே பூமிக்குள்ள அப்படியே வைப்ரேஷன் மாதிரி அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் மேலங்கிலையும் மாறி மாறி போய்கிட்டே இருக்கும் ஊடுருவியும் போகும் இதோட புயிர் பீச இசைக்கு ஏதாப்புல அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு வேவ் மாதிரி இப்ப கரெக்டான டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும்போது என்னன்னா கொஞ்சம் மண் இருக்கு அந்த மண்ணுல கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேருது தண்ணி சேரும் போது குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் அதாவது என்னன்னா குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட தட்பவெட்ப நிலை அந்த தட்பவெட்ப நிலையில ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் சொல்ல போற அந்த காத்தும் மேல படுது கூடவே இந்த விண் அதாவது என்னன்னா அந்த ரேடியேஷன் பாம்புல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கிற அந்த விண்ணு இது மேல படும் போது என்னன்னா நுண்ணுயிரிகள் உருவாயிருது இந்த நுண்ணுயிரி இயங்குறதுக்கு என்னன்னா ஒரு டீடைல் வந்து என்னன்னா சொன்ன மாதிரி அந்த விண்லயே இருக்கு அந்த போர்ஸ் நான் சொல்லப்பட்ட அதாவது அந்த வேக்கியூம்ல இருந்து வர்ற போர்ஸ் வந்து என்னன்னா அந்த டீடைல் என்னன்னா அந்த விண்களை கொடுத்ததால அந்த விண் வந்து இந்த சரியான டெம்பரேச்சர்ல தண்ணி நிலம் மற்றும் என்னன்னா காட்டோட சேரும்
ஒண்ணுல நம்ம வந்து ஒரு சாப்பாடு உருவாக்கணும் இப்போ சாம்பார் உருவாக்கணும்னா சரியான அளவு தண்ணி ஊத்தி அதுல என்னன்னா பருப்பு போட்டு காய்கறி போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்ல அதை வச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை கொண்டு போதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா சாம்பார் வந்து உருவாகும் முட்டையை தூக்கி வெண்ணில நம்ம அதிகமா டெம்பரேச்சர்ல போட்டோம்னா என்னன்னா முட்டை வந்து அவிஞ்சிரும் ஆனா அது கரெக்டான டெம்பரேச்சர்ல அதோட கோழி வந்து அடகாக்கும் போது அதுல என்ன குஞ்சு பிடிக்குது இதே மாதிரியான ஒரு அடகாக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கற்பகை மாதிரிதான் நம்மளோட பூமியை கரெக்டா அந்த அஞ்சு எலை மட்டும் ஒன்னா சேர்ந்து என்னன்னா உயிர்கள் உருவாயிட்டு இந்த அஞ்சு எலை மட்டும் உயிர்களோட இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு போன வழியில நான் சொன்ன மாதிரி நிலம் வந்து உடலாவும் எலும்பாவும் இருக்கு நீர் வந்து ரத்தமா இருக்கு காற்று நம்ம சுவாசிக்கிற மூச்சு காத்து தான் காற்று அதுக்கப்புறம் என்னன்னா டெம்பரேச்சர் நம்ம உடம்புல ஒரு டெம்பரேச்சர் அதாவது அதுதான் நெருப்பு நம்ம உடம்புல உயிரா இருக்கிறது வின் இவ்வளவு விஷயம் சேர்ந்து என்னன்னா உயிரினங்கள் எல்லாம் உருவாகி இவ்வளவு காலங்களமா இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு இதோட குணங்கள் தன்மைகள் எல்லாமே இந்த வின் துகள்களுக்கு ஏத்தாப்புல இயங்கிக்கிட்டும் மாறிக்கிட்டுமே இருக்கு இந்த விஷயத்த என்னன்னா சிம்பாலிக்கா நிறைய விஷயத்துல காமிப்பாங்க எப்படின்னா அந்த கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு கை அப்படி வச்சு வச்சுக்கிட்டு ஒரு மூணு இது மட்டும் தொங்கிட்டு இருக்கும் மூணு நூல் தொங்கிட்டு இருக்கும் அந்த மூணு நூ நூல்ல இருந்து என்னன்னா ஒரு பொம்மை ஆடிட்டு இருக்கும் அந்த பொம்மை தான் உயிர்கள் இந்த மூணு குணம் மூலமா என்னன்னா நம்மள வந்து ஆண்டை வந்து ஆட்டி படிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சத்துவ தாமச ராசச குணங்கள் மூலமா அவங்க என்னன்னா ஆன்மீக சிம்பாலிக்கா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரிதான் விண்துகளோட அந்த மூணு தன்மையும் நம்ம உடம்புல ஒட்ட ஒட்ட மூணு விதமான கேரக்டர்ஸ் என்னன்னா உருவாகிட்டே இருக்கு என்னதான் இந்த வின் துகள்கள் சரியான டெம்பரேச்சர்ல மண்ணு தண்ணி காத்து இது எல்லாத்தோடையும் கலந்து உயிர்களா மாறி பரிணாம வளர்ச்சி எல்லாம் அடைஞ்சு மனுஷன் வரைக்கும் வந்திருந்தாலும் இன்னும் இந்த மின்துயில்கள் நம்ம உடம்புல உயிரா இருக்கும் போது அந்த வெளியில வேக்கியூம் அதாவது எதுவுமே அற்ற இடம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த இடத்துல இருந்து ஏற்படுற அழுத்தத்துக்கு ஏத்தப்பதான் இயங்கிட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல இருந்து வர்ற அழுத்தத்தை நம்மளால உணர முடியாது ஆனா என்னன்னா உயிர் வந்து அதோட இயக்கத்துக்கு ஏத்தாப்புலதான் அதோட அந்த அழுத்தத்துக்கு ஏத்தாப்புலதான் நம்ம உடம்புல என்னன்னா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஆக நம்ம உடம்புல உயிருக்கு முக்கியமான காரணம் எங்கேயோ யூனிவர்ஸ் இருக்கு அப்பாற்பட்ட இடத்துல இருக்கிற எதுவுமே அற்ற இடம் தான் அந்த இடத்தோட அழுத்தத்துக்கு ஏத்தாப்புல உயிர் வந்து நம்ம உடம்புல இயங்கிட்டு இருக்கு அந்த உயிர் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரியாக்சன் ஏற்படுறது அதுதான் வந்து என்னன்னா போன வழியில நான் சொன்ன மாதிரியான ஜீவகாந்தம் அந்த ஜீவகாந்தம் வந்து இறை தூள்களால ஏற்படுத்தப்பட்டது அதாவது என்னன்னா இறை தூள்கள் மின் தூள்களா மாறுது அந்த வின் தூள்கள் நம்ம உடம்புல உயிரா இருக்கும் போது அந்த வின் துகள்கள் நம்ம உடம்புல உயிரா இருக்க காரணமான வேக்கியம் வந்து அதுக்குண்டான அழுத்தத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு ரியாக்சன் ஏற்படுது அதுதான் வந்து ஜீவகாந்தம் அது என்னன்னா இறை துகள்களோட பாம்புல இருக்கு இந்த ஜீவகாந்தம் நம்ம உடம்புல இயங்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் என்னன்னா அந்த வேக்கியமோட போர்ஸ் வந்து என்னன்னா அப்படியே நம்ம உடம்புல உள்ள உயிர் மேல பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஜீவகாந்தம் நம்ம உடம்புல இல்லாம போகும்போதுதான் அந்த வேக்கியமோட போர்ஸ் வந்து என்னன்னா நம்ம உடம்புல படாது நம்ம உயிர் வந்து என்னன்னா உடலை விட்டு புரிஞ்சிடும் இந்த விஷயத்த பத்தி நான் என்னன்னா போன வீடியோக்கள் எல்லாத்துலயுமே என்னன்னா சொல்லிருப்பேன் அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் என்ன புரியும் இன்னும் விளக்கமா சொல்லணும்னா ஒரு பம்பரத்தை வந்து நம்ம சுத்தி விடுறோம் வச்சுக்கலேன் நான் தான் வேக்கியம் எதுவுமே ஒரு இடம் வச்சுக்கலாம் ஒரு பம்பரத்தை வந்து சுத்தி விடுறேன் பம்பரம் வந்து உடல் மாதிரி அந்த பம்பரம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அது உயிர் அப்ப இயங்கிட்டு இருக்கும் போது சுத்தி ஒரு ரியாக்சன் ஒரு அழுத்தம் என்னன்னா அதை சுத்தி இருக்கும் அதுதான் ஜீவகாந்த மாதிரி அதே மாதிரிதான் அந்த வேக்கியமோட போர்ஸ் வந்து என்னன்னா நம்ம உடம்புல உயிர் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு உன்னோட போர்ஸ் தருது அப்போ என்னன்னா ஜீவகாந்தம் உருவாகுது அந்த ஜீவகாந்தத்தோட இயக்கம் வந்து என்னன்னா அந்த போர்ஸ் கிட்ட அதாவது என்ன வேக்கியம் இருக்கிற போர்ஸ் அப்படியே வாங்கி உயிர் கிட்ட தந்துகிட்டே இருக்குது அதனால என்னன்னா நம்ம உடம்புல உயிர் என்னன்னா ஒட்டிக்கிட்டு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு சரி நண்பர்களே உயிர்கள்லாம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு வீடியோ சொன்னேன் நான் சொன்னது ஏதாவது குறைகள் இருந்தது புரியலன்னா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க நான் மறுபடியும் என்னன்னா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி எடுத்து சொல்றேன் இன்னைக்கு நான் போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த முறை உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அபிஷிக்னேஷ் நன்றி